วัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกระเป๋า YSL Mini c a p a s t i c ใบนี้นะคะก็เป็นอีกใบหนึ่งที่มีความน่าสนใจแล้วก็น่าใช้นะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมในคลิปได้เลยนะคะก่อนอื่นก็มาดูที่ขนาดของตัวกระเป๋านะคะน้องมินิใบนี้นะคะความยาว12นิ้วสูง 8.5 นิ้วนะคะแล้วก็กว้าง6นิ้วนะคะสำหรับตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะทำจากหนังนะคะเป็นหนังเรียบๆนะคะใบนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินเนาะนี่ก็จะเป็นด้านหน้าของกระเป๋านะคะก็ไม่มีลวดลายอะไรเป็นหนังเรียบๆนะคะด้านข้างด้านหลังนะคะก็เป็นหนังเรียบๆอีกเช่นกันไม่มีลวดลายอะไรนี้เป็นด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นก้นกระเป๋าซึ่งก้นกระเป๋าเนี่ยก็จะมีหมุดเป็นโลหะสีทองอยู่5หมุดนะคะก็จะทําให้เวลาที่เราแบบวางกระเป๋าอะคะ่ะมันก็จะทําให้ก้นกระเป๋ามันไม่สัมผัสกับพื้นโดยตรงเนี่ยก็จะช่วยแบบทําให้แบบเป็นรอยหรือว่าเปื้อนเนี่ยยากคือแบบไม่เป็นรอยง่ายนะคะทีนี้ก็มาดูที่ตัวกระเป๋าด้านนอกนะคะตัวกระเป๋าเนี่ยจะมากับแท็กนะคะซึ่งตัวแท็กเนี่ยเราจะห้อยตรงอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเห็นบางคนเขาจะห้อยที่ห่วงที่ถือกระเป๋าตรงนี้นะคะสำหรับตัวแท็กเนี่ยมันก็จะแบบเป็นเหมือนแบบพวงกุญแจอะคะ่ะคือพอเปิดคือมันจะเป็นเนี่ยค่ะมันจะเป็นคีย์ริงแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บกุญแจได้แล้วก็เก็บไว้ในเป็นพ็อกเก็ตกระดุมแบบนี้นะคะก็น่ารักดีเนาะแล้วก็กระเป๋าจะมากับสายสะพายยาวนะคะซึ่งสามารถที่จะแบบปรับความยาวของสายได้โดยที่แต่ละด้านของสายอะคะ่ะมันจะมีรูอยู่มันจะมีรูอยู่3รูอย่างนี้นะคะโดยที่แต่ละรูเนี่ยจะห่างกันประมาณ1นิ้วเนาะก็จะปรับปรับความสั้นความยาวได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะถอดสายได้ในกรณีที่เราแบบอยากจะถืออย่างเดียวไม่ไม่อยากจะสะพายด้วยนะคะแล้วก็ตัวหูยิ้วเนี่ยมันก็จะแบบมันจะพับลงได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราสะพายเนี่ยตัวหูยิ้วก็จะไม่ได้มาเกะกะเวลาที่เราใช้งานนะคะแบบนี้ต่อมาก็มาดูที่ปากกระเป๋านะคะปากกระเป๋าเนี่ยมันก็จะ,ะมีสายหนังคาดแบบนี้นะคะโดยที่ปลายของสายเนี่ยมันจะเป็นโลหะรูปตัวไวซึ่งเป็นโลโก้ของแบรนด์ไวซ์แอลอันนี้นะคะตัวตรงปลายตัวไวเนี่ยมันก็จะเป็นแม่เหล็กอะคะ่ะยึดติดกับกระดุมเล็กๆตรงนี้นะคะ,ะตัวสายคาดเนี่ยข้อดีของมันก็คือแบบสมมติว่าเวลาที่เราแบบใช้เนี่ยคือกำลังติดพันอยู่อะไรเงี้ยเรายังไม่ได้รูสิทธิ์ปิดอะคือเราแค่แค่ปิดไอตัวเนี้ยมันก็จะช่วยแบบอ่าเหมือนไม่ให้ปากกระเป๋ามันกว้างจนไม่ให้มันเปิดมากจนเกินไปอะไรเงี้ยคิดว่ามันเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะคะเมื่อเราเอาสายค่าดอ,อกมาก็จะเป็นซิปเนาะซิปของใบนี้เนี่ยก็คือแบบมันจะไม่ได้แค่ตรงปากกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะแต่สามารถที่จะรูดยาวมาที่ด้านข้างตรงนี้ได้นะคะมาด้านข้างได้แล้วก็ตรงปลายปลายของปลายของอ่าของซีบอะค่ะเขาก็จะมีกระดุมติดไว้ไม่ให้ไม่ให้ปลายมันอ้านะคะก็ดูเรียบร้อยดีเนาะข้อดีของการที่ซิปมันยาวเปิดมาด้านข้างก็คือมันทําให้เราสามารถที่จะเปิดปากกระเป๋าได้กว้างขึ้นหยิบของได้ง่ายนะคะเมื่อเปิดมาก็จะเป็นแบบช่องโล่งๆหนึ่งช่องแบบนี้นะคะเป็นช่องโล่งๆเลยตรงก้นกระเป๋าตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นหนังแบบเดียวกับตัวกระเป๋านะคะแล้วก็แต่ว่าส่วนด้านข้างเนี่ยตรงนี้นะคะมันจะบุด้วยเป็นกำมะหยี่อะคะ่ะสีเดียวกับกระเป๋าเนาะแล้วด้านหลังเนี่ยมันจะมีเป็นแบบเป็นแฟลตพ็อกเก็ตอะคะ่ะเป็นช่องแบนๆตรงนี้นะคะซึ่งไอช่องแบนๆอันนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นแบนๆอีกสองช่องเล็กๆเป็นสองช่องเล็กๆแบบนี้นะคะส่วนตัวคิดว่ามันหยิบยากอะคะ่ะคืออาจจะใส่เป็นแค่แบบพวกคาร์ดหรือว่าเป็นกระดาษซับมันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแบนแล้วมันอยู่ติดกับไอซิปที่ตรงเป็นต
งปากกระเป๋าอะค่ะคือเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยหยิบยากนะคะตัวรายละเอียดของกระเป๋าก็ก็ไม่มีอะไรละเพราะว่ามันแบบเป็นช่องโล่งๆหนึ่งช่องนะคะทีนี้ก็จะมาสะพายให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงสำหรับตัวเองสูง155นะคะเมื่อสะพายออกมาแล้วอันนี้จะเป็นด้านหน้าเนาะกระเป๋าก็คืออย่างที่บอกสายมันปรับความยาวได้เพราะฉะนั้นคือเราอยากจะให้มันอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะก็กำลังพอดีเลยความกว้าง6นิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับตัวเองซึ่งเป็นคนตัวเล็กอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบเทอะทะจนเกินไปอะคะ่ะคือขนาดกำลังพอดีเลยหรือถ้าเราแบบไม่อยากจะสะพายนะคะก็เก็บสายแล้วก็คล้องแขนอย่างนี้ก็ได้หรือจะแค่แบบถืออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแบบทำได้หลายลุคเลยสำหรับใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ชอบนะคะแล้วก็เป็นใบที่แบบใช้งานได้สามารถที่จะใช้งานได้ทุกวันนะคะเพราะว่ามันตอบโจทย์กับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะคะข้อดีข้อแรกของใบนี้เลยเนี่ยก็คือน้ำหนักเบานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นกระเป๋าหนังเนี่ยแต่ว่าคือน้ำหนักมันเบามากแล้วก็คือใส่ของเข้าไปแบบเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่หนักอะค่ะนี้เป็นข้อดีข้อที่หนึ่งอีกอันนึงก็คือมันอนเนกประสงค์อะค่ะอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้คือจะสะพายก็ได้สะพายข้างก็ได้ถือเป็นแฮนด์แบ็กก็ได้จะถือแบบเป็นกระเป๋าถือธรรมดาก็ได้นะคะแล้วสายเนี่ยก็คือแบบจะเอาออกก็ได้คือมันใช้งานได้หลายรูปแบบอะค่ะก็คือแบบคุ้มค่าในกระเป๋าหนึ่งใบนะคะสำหรับข้อดีข้อหนึ่งคืออันนี้อาจจะเป็นแบบความรู้สึกส่วนตัวนะคะก็คือมีความรู้สึกว่าแบบของกระเป๋าอะมันคือมันอยู่ได้นานอะมันเหมือนกับมันแบบชามเลสอะก็คือคือกระเป๋ามันด้วยความที่มันเรียบเรียบอะคะ่ะเป็นกระเป๋าหนังเรียบเรียบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าสามารถที่จะใช้ได้ตลอดเหมือนไม่ตกยุคอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแบบเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะสำหรับข้อข้อเสียข้อด้อยดีกว่าไม่ไม่น่าจะเป็นข้อเสียข้อด้อยของใบนี้ก็คือแบบอ่าหนึ่งคือเรื่องราคานะคะราคาเนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับว่ากระเป๋าที่กระเป๋าแบรนด์กระเป๋าแบรนด์เนมอื่นๆที่อ่าใช้งานแบบนี้ได้เหมือนกันคือสะพายได้ยิ้วได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสูงนิดนึงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันแล้วแต่มันแล้วแต่ความชอบอะเพราะว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยเหมือนกันแต่แบบกระเป๋าอะมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบอีกทีหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อด้อยของใบนี้ก็คือข้างในมันเป็นช่องช่องโล่งๆแค่หนึ่งช่องนะคะมันไม่มีแบบแบ่งเป็นช่องนั้นคือมันไม่มีการกั้นกั้นช่องหรือแบ่งเป็นช่องอะไรเยอะเยอะแบบเหมือนกระเป๋าบางบางแบรนด์บางแบบอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าคนที่แบบอ่าไม่ชอบที่มันโล่งๆแบบกลัวว่าจะหยิบของยากหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะไม่ชอบนะคะแต่สําหรับส่วนตัวก็คิดว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยถ้าใครที่กําลังมองหากระเป๋าแบรนด์ที่ที่คุ้มค่ากับการกับการใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเป็นอีกใบหนึ่งที่ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะก็นี่ก็เป็นการรีวิวกระเป๋าน้อง w i s e l Mini c a b a s Chip นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังหาข้อมูลของกระเป๋าใบนี้อยู่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปกันมานะคะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ